ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മട്ടൻ ചുക്കയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും ഒക്കെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല എരുവൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കറിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മട്ടൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി നന്നായിട്ടൊരു ആറേഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകി നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ കെ ജി മട്ടനാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ പീസ് ഒരു വരലിൻ്റെ അത്രയും വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു പതിനഞ്ച് അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ബേ ലീഫ് പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചാറ് ഗ്രാമ്പു ഒരു നാല് ഏലക്കായ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് വറ്റൽമുളകും ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മല്ലി പൊടിയല്ല മറ്റേ മുഴുമല്ലി ഒരു ഒരു വലിയ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂൺ പെരുംജീരകവും മുക്കാൽ സ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകവും പിന്നെ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അതും പൊടിയെടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കണം എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ടി വരും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു വലിയ സ്പൂൺ ക്യാഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം വേണ്ട ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും നല്ല മണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കുക്കർ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ നല്ലൊരു മണമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നെയ്യ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് വിട്ടു പോകണം അതുവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൺ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൺ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മട്ടൺ വേവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മട്ടൺ വേവിച്ച് വെക്കാം ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ കാരണം മട്ടൺ നമ്മൾ എത്ര കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചാലും കുറച്ച് വെള്ളം അതിലുണ്ടാവും തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ചൊരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്രയും മാത്രം മതിയാവും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നോളും എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കത് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ആദ്യത്തെ വിസിൽ വരുന്ന ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് സ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആക്കാം പാൻ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിയും പെരുംജീരകവും ജീരകവും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് അല്ല ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ
കരിഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം അത് അതൊരു ചെറു കളറെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വലിയൊരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നെയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നെയ്യ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ആ പച്ചമണം വിടുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കണം ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും വെക്കരുത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ആ പച്ചമണം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഉപ്പിടുണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടണിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം എന്താ സവാളയുടെ കളറെല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് ശരിക്കും ആ ഉള്ളിയിലും എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നവരെ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും അത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മട്ടൺ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുന്നവരെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഒത്തിരി കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയലിയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മസാല ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളിൽ പിടിക്കുന്നവരെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഈ മട്ടണിലേക്ക് കയറി പിടിച്ച് നല്ല എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് കുറുകി അങ്ങോട്ട് ചാറൊക്കെ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഇത്ര മതിയാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ എനിക്ക് ഇത്ര മതി എനിക്ക് പാകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം എനിക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബാക്കി കറിവേപ്പിലയും ബാക്കി മല്ലിയലയും കൂടി അങ്ങോട്ട് വിതരണം പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇത് ക്യാഷ്യൂസ് ക്യാഷ്യൂസ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചി വെക്കണം ആ ക്യാഷ്യൂസും കൂടി ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ച ക്യാഷ്യൂസ് ആണിത് അപ്പം അതും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ പാത്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അടുത്ത അടുപ്പിലേക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അതെല്ലാം ആ മണമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പിലയുടെയും ആ മല്ലിയലയുടെയൊക്കെ അപ്പോൾ അതവിടെ നമ്മുടെ മട്ടൻ ചുക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചം ചപ്പാത്തിക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്